Hello guys, I am Neeraj Kumar Singh. You are welcome in my YouTube channel, Ensign Classes. Students, आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्टीन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन आप इसको ठीक से पढ़िएगा तो रिप्रोडक्शन रि मतलब पुनः फिर से और प्रोडक्शन मतलब उत्पादन यानी फिर से उत्पादित होना या फिर से जन्म लेना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है आप भी बुक ले लीजिए और देखिएगा बुक में पहला लाइन लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू देम यानी रिप्रोडक्शन जो है ये एबिलिटी है सभी जीवित चीज अपने समान जीवों को पैदा करता है ये करेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट प्रमुख गुण है लक्षण है ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस जितना भी जीवित चीज है वो अपने समान जीव को पैदा करते हैं इसलिए चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अगर इस धरती पे इस यूनिवर्स में कायम है अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के कारण अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका स्पेसिस इस यूनिवर्स में इस अर्थ पे नहीं रहेगा स्टूडेंट्स इन क्लास सेवन यू हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास सेवन में हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टूडेंट्स प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है ये भी लिविंग थिंग्स है तो इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है जिसका जिक्र हम लोगों ने सेवन क्लास में किया है पढ़ चुके हम लोग सेवन क्लास में लेटेस्ट नाउ स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल अब क्लास एट में हमें पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं दो मोड होगा इसका एक को कहते हैं एसेक्सुअल और दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यानी एनिमल रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिक्स इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं किसको है तो जब ऑर्गेनिज्म अपने समान जीवों को जन्म देता है अपने प्रोजीनी को जन्म देता है तब दो तरीके से वो जन्म देता है एक वो तरीका जिसमें दो सेक्स भाग लेते हैं एक वो तरीका जिसमें एक ही सेक्स भाग लेता है यानी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है जब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो एक ही तरह का सेक्स इन्वॉल्व होगा तो ये लाइन लिखा हुआ है विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिक तो ये टर्म आया है हमारे सामने गैमिक स्टूडेंट्स इस टर्म को पहले समझना पड़ेगा कि गैमिट्स कहते हैं किसको है जैसे आप सेल चैप्टर पढ़ चुके होंगे अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये जान लीजिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट है एनिमल है या दूसरे ऑर्गेनिज्म है अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका बॉडी सेल से बना हुआ है आप पढ़े होंगे सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ सबसे छोटी का ये स्टूडेंट्स तो आपका पूरा सेल आपका पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है तो आपका बॉडी का हर सेल हर काम में भाग नहीं लेता है जैसे आपका देखने का काम देख रहे हैं तो आपका ऑप्टिक सेल भाग ले रहा है उसमें तो उसी तरह अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो आग के सेल का उसमें कोई रोल नहीं है तो जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है दो सेल्स उस टेक पार्ट इन ए रिप्रोडक्शन इज नोन एंड गैमिट वही सेल को हम गैमिट कहेंगे जो सेल रिप्रोडक्शन में 
भाग लेता है तो कह रहा है कि विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमिट यानी गैमिट दो तरह का होता है एक होता है मेल गैमिट और दूसरा होता है फीमेल गैमिट मेल गैमिट किसको कहते हैं जो गैमिट मेल की तरफ से रिलीज होता है रिप्रोडक्शन में उसको मेल गैमिट कहते हैं और जो फीमेल की तरफ से जो गैमिट सेक्स सेल भाग लेता है उसको फीमेल गैमिट कहते हैं तो बिना मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के मिले जब रिप्रोडक्शन होता है बिना उसके फ्यूजन को के रिप्रोडक्शन होता है तब हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम कह सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल सेल इन्वॉल्व विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमिट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट स्टूडेंट्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं यूनी मतलब होता है सिंगल जब सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग ले रहा है सिंगल पेरेंट्स भाग ले रहा है तब इसको कहते हैं यूनी पेरेंटल रिप्रोडक्शन और क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स आप पेज को पलटिए और कह रहे हैं न्यू इंडिविजुअल सो फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स कह रहा है कि जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी आएगा जो संतान उसके आएंगे जो न्यू ऑफ स्प्रिंग आएगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अब यहाँ एक टर्म है जेनेटिकली आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब हो गया कि माता पिता का गुण उसके बच्चों में जाता है तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी आएगा जो यंग वंस आएंगे वो माँ बाप के ये जो कहिए पेरेंट्स के सेम होंगे ठीक है इट इज द प्रिमेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट सिंपलर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जब इन्यू सेक्सुअल सॉरी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रिमेटिव मेथड है शुरुआत का मेथड है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जिसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेता है वो कितने तरीके से रिप्रोडक्शन करता है तो पहला जो तरीका है लिखा हुआ है बाइनरी फीजन देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म को आप थोड़ा समझिए बाइनरी फीजन देखिए बाइनरी फीजन किसको कहते हैं हर एक टर्म को आप समझिए बाई मतलब क्या होता है बाई मतलब होता है टू मतलब दो यानी अब फीजन मतलब होता है फीजन का अर्थ होता है बिखंडन 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 मतलब होता है ब्रेकडाउन टूटना ठीक है तो बाइनरी फीजन ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका है इट इज यूजली ऑब्जर्व इन द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और जो बाइनरी फीजन होता है वो जनरली खास करके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म तो बाइनरी फीजन का जो ए सेक्सुअल का तरीका है वो खास करके आपको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ही दिखता है इट इज कॉमन इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अमीबा जैसे आपने बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पड़े होंगे अमीबा है तो देखिए अमीबा में क्या होता है आप अमीबा के अगर थोड़ा आइडिया रखते होंगे अमीबा अमीबा जो होता है वो इरेगुलर इन सेप होता है इस तरह का सेप होता है और इस तरह का सेप होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्स रिप्रोडक्शन होता है और एक अमीबा जो होता है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो अमीबा में बदल जाता है ठीक है ना दो अमीबा हो जाता है और इसको क्या कहते हैं ये दोनों को कहते हैं डाउटर डाउटर सेल कहते हैं यानी एक से दो हो गया हमने क्या कहा था बाई मतलब दो होता है तो एक से कितना हो गया दो हो गया तो इसी तरीके से बैक्टीरिया में भी होता है तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके लोअर ऑर्गेनिज्म मीन्स यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है इन दिस प्रोसेस पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डाउटर सेल्स देखिए पेरेंट सेल ये अमीबा है ये डिवाइड हो गया दो डाउटर सेल में देखिए दो डाउटर सेल में ये क्या हो गया डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और ए सेक्सुअल में कौन हुआ बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन हुआ दस फॉर्म ग्रो एंड टू फॉर्म 
एंड इंडिविजुअल और एक से दो हो गया और ये तो दोनों होगा क्योंकि हमने आपको बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी आता है जो ऑफ स्प्रिंग आता है जो उनके संतान आते हैं वो पेरेंट्स के हु बहु होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ये अमीबा जो था ये दोनों अमीबा जो होगा इस अमीबा का हु बहु आइडेंटिकल होगा दूसरा जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो आपको दिख रहा होगा बुक में मल्टीपल फीजन है यानी मल्टीपल मल्टीपल मैंने समझते हैं दोगुनो गुना मल्टीप्लाई हो जाना है उसका ठीक है ना तो मल्टीपल फीजन इज ए इज द रिपीटेड डिविजन ऑफ द पेरेंट्स सेल इन टू द नंबर ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल क्या होता है लगातार रिपीट होते रहता है एक से दो दो से चार चार से छः से, से बारह इस तरह से रिपीट होते रहता है और उसका नंबर इंडिविजुअल का प्रोजेनी का और उसके ऑफ स्प्रिंग का यंग वंश का ये उसका नया बनते जाता है और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है जो आपको मलेरिया पारासाइट का का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं तो हमने पढ़ाया आपके लिए एक वीडियो डाल रखा है हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वीडियो को आप पढ़ लीजिए देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम्पल क्या हो गया प्लाज्मोडियम मलेरिया मलेरिया पारासाइट कहते हैं पेरेंटल सेल अंडर गोज डायरेक्टेड डिविजन इट मीन्स इन ए प्लाज्मोडियम मल्टीपल फीजन अगस्त यानी मल्टीपल फीजन होता है एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिएगा बाइंड्री फीजन किस में होता है बैक्टीरिया में होता है अमीबा में होता है मल्टीपल फीजन किस में होता है प्लाज्मोडियम में होता है और मलेरियल पारासाइट में होता है ठीक है स्टूडेंट्स अगला है आपको लिखा हुआ है डू यू नो पढ़िएगा लिखा हुआ है पैंथोजेनेसिस इज द फॉर्म ऑफ एस एस रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल प्रोड्यूस एक डेट डेवलप विदाउट फर्मन फर्टिलाइजेशन देखिए स्टूडेंट्स पैथोजिनेसिस क्या है पैथोजिनेसिस एक फॉर्म है किसका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का ठीक है बिना फर्टिलाइजेशन का ये डायरेक्टली क्या होता है एक प्रोड्यूस होता है फीमेल एक प्रोड्यूस करता है तो पैथोजिनेसिस आकर्ष ने चले इन एबिट्स डेफिनिया रोटीफर्स ये सब उसके एग्जाम्पल है जहाँ बिना क्या फर्टिलाइजेशन का अब देखिए स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं कि यहाँ एक टर्म आया है फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या होता है फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है ठीक है ना जैसे देख लीजिए क्या प्रोसेस उस पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है तो देखिए हमने आपको बताया कि गैमिट्स है मान लिया ये मेल गैमिट्स बायोलॉजी में मेल गैमिट को इस तरह से लिखते हैं और फीमेल गैमिट को इस तरह से लिखते हैं दोनों आकर आपस में मिला और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं इसको दोनों मिलता है तो जाइगेट को फॉर्मेशन कहते हैं और ये दोनों के मिलने के प्रोसेस को ये दोनों के मिलने को के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन तो ये जो है ये पार्थेजोनेसिस जो होता है इसमें ये काम नहीं होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन नए एक्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन मस्ट सोशल इंसेक्ट सच एज द हनी बी एंड जो है एंड अनफर्टिलाइज एक गिव राइज टू द मेल ड्रोन्स एंड फर्टिलाइज एक द फीमेल वर्कर्स एंड क्वींस हैज बीन द ऑब्जर्व इन द स्नेक फिश एंड अब देखिए अलग अलग बिना फर्टिलाइजेशन का होता है तो आगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें सारा चीज ये पढ़ेंगे आगे के आ, इस चैप्टर में जब आगे पहुंचेंगे कि फर्टिलाइजेशन स्पेशल पढ़ाया जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है दो तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल तो उस समय आप ज़्यादा इसको और बेटर समझ पाइए तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ, जो मोड है जो तरीका है वो है बडिंग बडिंग क्या है देखिए बड मतलब क्या होता है बड मतलब आप लोग फ्लावर पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में सेवन क्लास में बड मतलब होता है कली बडिंग क्या है ये भी एक एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आ, ये तरीका है कह रहे थे फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोटोबेरेंस कॉल्ड द बड ए राइजिंग द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडी अब देखिए क्या होता है मान लिया कि ऑर्गेनिज्म का ये बॉडी है सपोज कीजिए ऑर्गेनिज्म का ये बॉडी है और इंजन के बॉडी में आउट ग्रोथ हो जाता है देखिए ये आउट ग्रोथ होता है क्यों आउट ग्रोथ होता है ये अपर क्लास में पढ़ना है ये आउट ग्रोथ क्यों होता है देखिए यहाँ आउट ग्रोथ होता है 
और और ग्रोथ होने के कारण यहाँ क्या होता है सेल डिवीजन होता है सेल डिवीजन होता है तो सेल के जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर के इसमें भी पहले से मौजूद है यहाँ और वो डिवाइड होकर इसमें भी हो गया जब इसमें आता है तो धीरे धीरे क्या होता है ये मैच्योर होते जाता है और मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है क्या होता है पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और अलग होकर एक इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर देता है जब इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है तो हम कहते हैं बड़ी ठीक है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द स्मॉल बर्ड एराइजिंग ऑन द पेरेंट्स बॉडी दिस प्रोसेस इन्होंने बड़ी फॉर एग्जाम्पल है बडिंग आपको कहा लगता है बडिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा एंड एस्ट हाइड्रा और एस्ट में इस तरह का रिप्रोडक्शन आपको मिलता है और द ऑफ स्प्रिंग रिमेन अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ देखिए कह रहे हैं अटैच है ग्रोथ जब हो रहा है तो ये पेरेंट के साथ अटैच है स्टूडेंट इट्स सेपरेटेड एंड एप्रोप्रिएट टाइम टू लिव एट ए इंडिपेंडेंट होल जैसे ही मैच्योर होता है जैसे ही प्रोर होता है ये इससे डिटैच हो जाता है अलग हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो कर जाता है थैंक यू अगला जो चैप्टर होगा अगला जो पार्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा